้ยผู้ชายเนี่ยผู้ชายควรใส่ถุงยางก่อนไหมตอนผู้หญิงอมแล้วมองตาขึ้นมาดูตั้งใจเซ็กซี่น่ารักพันคนคือไม่เชื่อโอ้ยขำหนักมากแต่และคนอย่างพีคบนภูเขาสุสานโอ้ยพีคพีคมากจริงๆทำไมติชาไม่ลุกขึ้นเหมือนน้องเลยฮัลโหลและสวัสดีทุกคนไอ้ค่ะติชาวันนี้นะคะเป็น special episode ค่ะเป็น EP พิเศษนั่นเองเพราะว่าติชาเนี่ยก็จะมีโหลตัวนี้นะคะซึ่งเป็นการส่ง EP แต่ละ EP แล้วก็จะมีคอมเมนต์เราก็จะมาตอบคอมเมนต์กันมาลองดูกันเลยตาาอันแรกอ๋อมันมีกาวเหรอมันมีแค่สองใบอีกที่เหลือมันไม่มีกาวมันว่าจะอยู่แค่ไหนสปอนเซอร์ช่วยเข้ารายการลูกด้วยแล้วก็คนดูนะคะถ้าเกิดดูแล้วเห็นสปอนเซอร์นะคะปวดดีใจกับช่องเราด้วยนะเพราะเราตั้งใจทํามากนะคะตอนนี้เรามีกาวแล้วดูสิอีพีพี่ปันปันนะคะเกรซและแคนดี้อ๋อสนุกมากอีพีนี้ที่จริงอะเราอยากจะโชว์อะไรมากกว่านี้แต่มันมีบางอย่างที่ YouTube ลงได้และไม่ได้ทุกคนมันก็เลยมีการคุยมากขึ้นแล้วก็ทําท่าน้อยลงตอนนี้นะคะก็เป็นการทดสอบภาษาไทยของติชาค่ะคอมเมนต์แรกนะคะนี่คือทําทุกเทคนิคของทุกคนแล้วและมีมากกว่านี้อีกผู้ชายคือจดจำยาวนานจนพวกผู้ชายต้องบินจากเมกามาไทยอีอีดิฟโตรดคือผู้ชายชอบมากแต่ต้องมีเทคนิคพยายามอย่าสำลักน้ำลายก็พอโอ้ oh my god เทปที่ปันปันเป็นเทปที่หลายคนมารีวิวว่าไปทำแล้วผู้ชายชอบมากด้วยความที่เราดีเทลเรื่องโบลดมากทุกคนต้องไปเสิร์ชหาดูอีกรอบนะเพราะว่ามันใช้เทคนิคอะเทคนิคเยอะมากใช้แค่1หรือ2อันผู้ชายชอบมากแจนอะน้องสาวเชื่อเองยังมารีวิวเลยว่าไปใช้อีสองสลึงผู้ชายตายแบบเชิญแล้วเขาถามว่ามันมีอะไรใหม่ไหมวันนี้อย่างเงี้ยคือโค้ดขำมามันเป็นแบบทริคจริงๆอะแม่ยังใช้เลยว่าแม่ดูวิธีการแล้วแม่เอาไปใช้อะดูแม่ I'm gonna stop talking เวลาที่ผู้หญิงโบลดให้ผู้ชายเนี่ยผู้ชายควรใส่ถุงยางก่อนไหมถ้าใส่ก่อนทําพวกสารต่างๆจากถุงยางเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะอันตรายหรือเปล่าหรือว่าสามารถทําได้เลยก่อนที่ใส่ถุงยางแต่ก็เสี่ยงติดต่อโรคทางเพศสงสัยมากๆเลยค่ะก็ควรใส่ถุงยางก่อนที่จะให้ oral sex หรือโบลดนั่นเองเพราะว่าต่อให้คุณมีทางปากคุณก็ติดโรคทางเพศได้ใส่ถุงยางดีกว่าแล้วถามว่าสารต่างๆร่างกายช่วงมันไม่อันตรายคือถ้าเกิดอันตรายคงจะน้อยมากๆอ่ะเพราะมันผลิตมาเพื่ออยู่ในร่างกายอยู่แล้วพี่ติชาหนูอยู่ในกรอบสังคมไทยจนอายุจะ30แล้วเขาเรียกชอว่าพี่เหรอเขาเรียกชอว่าพี่เหรอพี่ดิชาพี่ดิชาพี่ชายี่สินะตอนนี้อยากออกจากเซฟโซนนะคะแต่ไม่มีความมั่นใจเลยบวกกับตอนนี้ร่างพังมากอ้วนมากคือสร้างความมั่นใจยังไงดีอีกอย่างอยู่กับกรอบหัวโบราณคนไทยมาคืออยากมีเสน่ห์มีฟิโรโมนมั่งแต่มันยากสําหรับหนูมากเลยอ่ะอย่างแรกเลยนะถ้าเกิดอยู่กรอบสังคมเนี่ยจะเข้าใจเลยอยู่กําลังบอกว่าอยู่โตมาแบบนี้มันเลยยากแต่ถ้าเกิดใจอยู่เปิดแล้วพอประมาณอ่ะช่วงไม่ยากหลังจากนี้เกินไปค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆลองค่อยๆ try แล้วก็เรื่องของการไม่มั่นใจนะถ้าเกิดอยู่รู้สึกว่าอยู่ไม่มั่นใจแล้วอยู่มีโมเมนต์ที่อยู่ชอบอะไรตัวเองอ่ะเชื่อสูงมันไม่ผิดที่จะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นกรณีที่เรามั่นใจอ่ะแล้วมันดูดีมันมีเสน่ห์มากอยู่แค่ต้องรักตัวของตัวเองเคารพตัวเองแล้วมั่นใจมาที่หนึ่งเพราะว่าคนที่ควรจะชอบอยู่ที่สุดคือตัวอยู่เองอันนั้นสำคัญอันดับหนึ่งเลยผมชอบตอนผู้หญิงอมแล้วมองตาขึ้นมาดูตั้งใจเซ็กซี่น่ารักเอาจริงๆนะมันแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรแบบไหนแหละ next one เวลาอมเราสามารถกืนน้ำลายได้ไหมคะถ้าเกิดอยู่อยากจะกืนน้ำลายก็เอาตัวออกมาแล้วกืนอีกแล้วก็จับไปใหม่ได้มันมันมันมันมีถ้าเกิดมีนี่เบรกอยู่เนาะ next one กายและช้อนที่จะบอกให้พูดไทยไปสิบล้านไปเล่าสงสารที่เชื่อเลยเหมือนไม่มีใครฟังเลยมากสุดในครั้งวันหนึ่งเท่าไหร่อะกี่คนนะโอ้ภาษาไทยอินเทอร์เรสติ้งอะไรนะ I think เซเว่นภาษาไทยเจ็ดพี่กายสมาธิสั้นค่ะทุกคนเขาเป็นคน Amazing แต่เขาสมาธิสั้นพันคนคือไม่เชื่อกายเคยนอนกี่คนอะให้หนูเดาไหม60 to 70 No I think at thousand I think at thousand ความลาดมีอยู่จริงความลาดมีอยู่จริงไม่ใช่นิทานหลอกเด็กนะคะควรใช้ถุงยางเสมอเพราะยาเพลบกันได้แค่ HIV และไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์กันหนองในซิฟิลิส HPV ไม่ได้รักสนุกต้อง
หน่อยค่ะตอนนี้เรามีแฟนคนแรกทั้งคู่ก็เป็นครั้งแรกของกันและกันและการป้องกันแค่ใส่ถุงยางอย่างเดียวพอไหมคะหรือว่าต้องกินยาคุมเพิ่มไปอีกถามว่าถุงยางพอไหมพอแต่ถามว่าดีกว่านี้ได้ไหมดีกว่านี้ได้เช่นกินยาคุมไปด้วยใช้ถุงยางไปด้วย up to you อันต่อไปนะออสการ์ภูมิใจใน EP นี้มากเพราะว่าช็อกโซเชียลมีเดียไปสักพักหนึ่งอะเคยแฟนวิทย์เบนฟิตหนึ่งครั้งท่วนคู่เราแม่งไม่เข้าใจคำนี้ในไทยเนี่ยผู้ชายมักจะบอกว่าเป็นแฟนวิทย์เบนฟิตแต่จริงๆแล้วมันมีแฟนแล้วแต่โกหกว่าโสดซึ่งจริงๆควรซื่อสัตย์ uncomplicated ไม่ใช่อยู่ๆเราก็กลายเป็นชู้เฉยเลยมันมีหลายคนนะจริงๆสมัยนี้ช่วงมีหลายคนที่แบบว่าเอ้ยอยากจะมีเซ็กก็บอกมาถ้าเกิดเราชอบเธอเราก็จะไม่หยบเธอเธอก็ไปหาคนอื่นได้มันแฟร์ๆอยู่เนาะแต่แค่แบบ honest กันชอบว่าเป็นสเต็ปแรกที่ดีที่สุดแบบ transparency อยากรู้เลยอะว่าจบไม่ดีคือจบแบบไหนเกิดอะไรขึ้นเล่ามาเราอะมีการตกลงกันต่อให้เราเป็น friend with benefit อะเราจะไม่มีกับคนอื่นแต่ว่าติชาเนี่ยดูเขาเล่นเกมแล้วเขาลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วเห็นเมสเซจพอปขึ้นมาจากสกรีนประมาณว่าแบบเออจะเจอกันไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันเลยรู้สึกแบบว่าเออทำไมไม่บอกก่อนว่าจะไปมีอะไรแล้วเขาบอกฉันยังไม่ได้มีแต่แค่ plan เฉยแต่ตอนนั้นคือรู้สึกว่ามันมันรู้สึกเหมือนกับฉันต้องมาจับได้แบบนี้ทำไมไม่บอกกันนะเพราะไม่งั้นฉันก็ต้องไปหาคนอื่นได้เหมือนกันเออเออคือตอนนั้นเป็นแค่อีโก้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่ transparent เท่าที่อยากให้เป็นเพราะว่านั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เรามีแล้วอย่างด้วยความเป็นเพื่อนอะอย่างน้อยๆมันควรจะแบบตรงไปตรงมาแค่ตรงนั้นอะที่ฉันรู้สึกว่า you you should have tell me before สำหรับผมที่ชาติคือคนเปิดโลกเล้นลับให้สว่างง่ายเข้าใจไม่หวังให้ไม่หวังให้ที่เมืองไทยจะเปิดเรื่องเซ็กซ์ได้ขนาดนี้แต่ก็อยากให้มีสถานที่ที่ปรึกษาเรื่องเซ็กซ์แบบที่สวีเดนเปิดเผยบ้างจังมันดีจริงๆคือบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรตั้งแต่เป็นเชื้อรารู้สึกไม่โอเคไปมีเซ็กซ์มาเสียใจอะไรเงี้ยไปคุยกับเขาได้หมดเลยเขาจะให้แอดไวซ์ของอยู่ในเรื่องแบบนั้นหมดเลยฉันรู้สึกว่ามันดีมากซึ่งคอนเฟดเอนเชียลมากดีถ้าเกิดไทยเนี่ยมีคำปรึกษาเรื่องเซ็กซ์แล้วก็มีการแจกถุงยางฟรียาคุมฟรีตั้งคันฟรีก็น่าจะดีนะคือถามว่ามีไหมมีนะแต่มันไม่พูดถึงตอนเนี้ยชาเห็นเหมือนกับที่ที่ไปตรวจโรคทางเพศเหมือนจะไปอย่างเงี้ย Red Cross อะไรเงี้ยเขาก็มีแจกถุงยางให้เราขอเป็นอีกหนึ่งนะคะช่องทางนะคะการบอกเลยว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรบ้างนะโดยทางสปสชได้เริ่มเปิดช่องทางบริการถุงยางอนามัยและเม็ดยาคุมกําเนิดให้กับคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเข้ารับฟรีสามารถรับได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะประกอบไปด้วยคลินิกการพยาบาลร้านขายยาโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเวชกรรมและหน่วยบริการปฐมภูมิสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอ่านได้ในลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะ I laugh out loud too when your dad appears. There's always going to be something more than just friendship. Yeah. To me, like. Yeah. Hey, Papa. Hey. <laughs> my dad is here. Awkward. Yeah. <laughs> We're quite open, but I don't go and tell my dad in detail. Next one, Philip and Attila. So when the child asks, "Papa, have you got a child?" I see. 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 อย่าทำนะทุกคนเฮ้ยฉันเคยไปอ่านมาว่าผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วอ่ะมันน่าดึงดูดเพราะว่าคนคนนั้นเป็นคนถูกเลือกอะไรที่มีคนชอบเยอะๆเราจะคิดว่าโอ้มันต้องดีสิคนเลยชอบคนเลยเลือกเลยถูกจับจองแล้วแล้วสมมติในกรณีแดดดีที่แบบเฮ้ยมีลูกแล้วอยู่น่ารักอ่ะมันจะเข้าไปในเบรนของผู้หญิงที่อยากมีลูกสักวันว่าโอ้ไม่ก็ถ้าเกิดฉันมีผัวหรือมีสามีแล้วเขาดูแลลูกได้แบบนั้นน่ะมันเหมือนกับมันกระตุ้นต่อมอะไรสักอย่างว่ารู้สึกว่าอยากได้แบบนี้แต่ถามว่าควรทำไมไม่ควรนะคะทุกคนแต่แค่บอกไว้ว่าอธิบายเฉยๆต่อไปอยากให้พาผู้เข้าแข่งขัน The Face มาเยอะๆเลยค่ะ The Face X Sex Face Sex หรือว่าให้ The Face มาเรียงกันแล้วมันแข่งกันมี Sex แล้วมันแข่งกันมี Sex อันนี้คือโจ๊ก is a joke for God's sake โอ้ยขำหนักมากแต่ละคนอย่างพีคบนภูเขาสุสานโอ้ยที่ที่ไวที่สุดที่อยู่เคยมีที่ไม่ใช่เตียงข้างบนสุดที่เขาเล่นสกีครับที่เขาเล่นสกีครับเนี่ยเขาไปแล้วแต่เขาคือคือที่มันพีคเพราะว่าคือเล่นสกีอยู่อยู่บนภูเขาหิมะหนาวอยู่
บไปพูดระหว่างอย่าง BTS มันดูได้เปล่าอยากรู้นะคะว่าใครเคยดูที่ไหนที่ไม่ใช่บ้านบ้างคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยขำฟิลิปจนน้ำตาไหลสนุกมาก I just keep you here lack ติชา I just keep you here lack I just keep you here lack คือเขาเป็นตัวเขาอย่างนั้นนะเออน่ารักโอเค next one กูเบน EP สวีเดนโอ้ my baby brother คือคือเอพิโซดนี้มันเป็นเอพิโซดที่ทำให้ฉันรู้ว่าน้องชอบมีเซ็กแล้วเสียว่าจีนดียังแล้วก็อยู่ก็ถามตั้งกล้องถามไม่ได้แพลนนะว่านึกว่านึกว่ายังไม่มีทําไมติชาไม่ลูกครึ่งเหมือนน้องเลยปิชานะคะเป็นคนไทยแม่เป็นคนสกลนครพ่อเป็นคนนครศรีธรรมราชนั่นคือ biological father and mother แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่าเป็นช่ามีพ่อเลี้ยงเป็นชาวสวีเดนซึ่งพ่อเลี้ยงชาวสวีเดนคือพ่อแท้ๆพ่อแบบ biological ของน้องชายน้องชายก็เลยเป็นลูกครึ่งส่วนปิชาไม่ได้เป็นนะคะน้องชายเป็นลูกครึ่งสวีเดนไทยทําไมน้องมันตอบทุกอย่างแบบไม่เขินเลยวะก็ดูพี่มันก่อนพี่มันก็ไม่เขินเราบอกว่าครอบครัวเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่คุยกันเปิดเผยมากตั้งแต่เด็กแล้ว Oh my God he is old enough to talk about girls and sex now Time flies Good episode Always like to know what guys think Oh that's so great Thank you so much That's true When when I wanted to interview him at first I'm like wait he's 16 or 17 back then which is perfect age Like he's he's a teenager He thinks about sex a lot probably He probably you know start watching porn jerking off maybe a couple of years now And I just want to see like the mindset And you know what would be interesting is that if I would have another episode for him in few years from Now, to see the difference, you know, like maybe something changed, maybe the the way he thinks. Next one. Yep. Soft, nah. เคยไปฟังดีเบตของต่างชาตินะคะเรื่องมีเซ็กซ์ก่อนหรือหลังแต่งงานกลุ่มที่มีเซ็กซ์หลังแต่งงานก็ให้ความเห็นว่าอยากจะเอาครั้งแรกให้กับคนที่เรารักที่สุดอยากเรียนรู้การมีเซ็กซ์ไปกับคนที่เรารักที่สุดอะไรนี้ทีนี้ก็เกิดความสงสัยค่ะพิติชาว่าเซ็กซ์ครั้งแรกมันสําคัญมากไหมค่ะพิติชาคําถามจากคนเวอร์จินค่ะอันนี้เป็นคําถามที่ดีกรณีที่อยู่คิดว่าความรักสําคัญมากอยากจะมีกับคนแรกที่มันสําคัญแปลว่าอยู่ก็ต้องหาคนที่อยู่คิดว่าใช่ที่สุดก็มีเซ็กซ์เอาเลยตามสบายเลยคือความสําคัญของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ต้องรู้เลยว่าอ่ะถ้าเกิดครั้งแรกเนี่ยติชาขอแนะนําอันนี้เป็นคำแนะนําก็แล้วกันติชาว่าหาคนที่สเปเชียลพอประมาณจะดีกว่ามันจะทําให้เซ็กซ์มันน่ารักขึ้นและไนส์ขึ้นแล้วกรณีที่เซ็กซ์อาจจะแบบไม่ได้ดีครั้งแรกเสมอไปอ่ะมันเลยทําให้แบบว่ามันก็ยังเป็นเอ็กซ์เพรสเซ็กซ์ที่ไนส์อยู่แต่ว่าเอาจริงๆนะเซ็กซ์คนไม่ได้มองเซ็กเหมือนกันทุกคนแล้วทุกคนไม่ได้คิดว่ามันสําคัญที่สุดในโลกใครมีความคิดเห็นยังไงนะตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะจากมุมของผู้ชายนะครับรู้สึกว่าการที่แฟนที่เบอร์จินเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าครับมันไม่เกี่ยวกับทางกายภาพเยอะพงมาจันนะแต่มันมีความรู้สึกมากกว่าดังนั้นมันคือ value ในตัวคุณแบบหนึ่งอะไรที่ทุกคนอยากได้แล้วเราได้มันมาคนเดียวอะอยู่แล้วมันต้องรู้สึก special ชื่อว่าเซตเมนต์ตรงนี้มัน make sense แต่ตัวชัยเองอ่ะไม่ได้เห็นด้วยในเชิงที่ว่าแปลว่าถ้าเกิดฉันเคยมีเซ็กซ์ซึ่งตัวชัยเคยมีเซ็กซ์แล้ว value ของฉันมันจะลดลงไปหรออยากให้ผู้หญิงรู้สึกว่าต่อให้ยูเคยมีเซ็กซ์ไม่เคยมีเซ็กซ์คุณค่าของยูอ่ะไม่ได้อยู่คิดที่จิ๋มอย่างเดียวคุณค่าของยูคืออยู่ที่ตัวยูรู้สึกยังไงกับตัวเองสําคัญที่สุดคุยเยอะจังเลยมีพันร้อยอีพีไปถึงของพี่เม็กซ์อะไรว่า QWQ What's the face ก็ยูเดียวคิวกูไม่มีความเข้าอีกแต่ฉันมีความเข้าอีกในสายเรื่องเลยอะไรว่าคิวเดียวยูคิวเป็นโคดอะไรที่ติช่างไม่รู้รู้สึกอยากลอง BDSM ขึ้นมาเลยค่ะแต่กลัวว่าถ้าได้คนไม่ดีแบบทําลายร่างกายขึ้นมาเนี่ยกลัวว่ามันจะเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นโอเคเคลียร์ครั้งแรกที่เราเจอแล้วเราไม่ไม่มีการคุยก่อนอะมีเซ็กซ์อยู่เขาตบหน้าฉันฉันเอ๊ะตบอะไรตบเสร็จดึงปากมาบีบปากให้อาถุยน้ําลายลงปากลงคอแล้วเราก็ไม่ควรู้สึกว่าเธอจะทำทำไมอ่ะคือคนชอบคิดว่ามันแบบถึงเลเวลที่ต้องตายอ่ะ BDSM อ่ะแต่ BDSM อ่ะเอาจริงๆนะมันเป็นสเปกตรัมทุกคนแต่มันจะมีความแบบมากกว่า ordinary หรือมากกว่าปกติก็คืออาจจะมีชอบความรุนแรงชอบการมัดอย่างเงี้ยซึ่งการมัดกันอ่ะไม่จําเป็นว่าต้องเจ็บเสมอไปนะแล้วถ้าเกิดที่บอกว่ากลัวจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นโอเคมันมีทริคก็คือ if you wanna have แบบ more BDSM sex partner ของอยู่ต้องคุยเย็นก่อนมันต้องคุยกันมันต้องบอกว่าเธอชอบอะไรเธอไม่ชอบอะไรเธอชอบเลเวลไหนแล้วเซฟเวิร์ดหรือว่าคําศัพท์ที
ายพอดีอ่ะคือตั้งแต่เราพูดแบบว่าโอ้ our same word is a sentence our same word คือประโยคยาวๆอย่างก็ไม่ได้มันจะมีคําเดียวเหมือนฉันเลยเวลาส่งผู้ชายให้เพื่อนแล้วมีความสุขพี่ชาเคยส่งให้ส่งให้เพื่อนเคยทําบุญอยู่เนาะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราตายไปเราควรจะได้แบบโซน VIP ของสวรรค์ชั้นนั้นไปเลยอะ่ะแนะนําให้หลายๆคนทําแบบนี้นะคะเป็นการช่วยเพื่อนเราแบบพอเรามีเพื่อนแบบนี้เฟรนด์ชิพของเรามันจะดีมากๆเลยค่ะดีมากเอแคร์ EP นี้ดีมากเลยค่ะ Made my day ยอมรับความแตกต่างและลดนิยมทางเพศของแต่ละคนไม่ต้องมีอัตลักษณ์เหมือนที่นิยมคนเท่ากันรักขอบคุณรายการนะคะและแขกรับเชิญมากๆค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากเลยการที่เรามีแขกที่หลากหลายแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเข้าใจมากขึ้นอนะเนาะเพราะบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เห็นในมุมของเขาเลือกสังคมที่คบถูกทําให้ชีวิตเรามีความสุขและสนุกจริงค่ะซัพพอร์ตกันชุมชนทุกวันปังแก๊งหนูทั้งแก๊งเลยอะมายอมรับความแตกต่างสุดๆแล้วคนที่เข้ามาในแก๊งหนูแต่ละคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองแบบปลอดภัยมากขึ้นแบบว่าเออผมไม่ต้องเหนื่อยกับการไปเทคยาแล้วเนาะเลยแล้วเนาะคือมันขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักแต่เราต้องเอาตัวเราไปอยู่ในสังคมที่ดีที่เราแฮปปี้อ่ะฉันเลยเข้าใจว่าบางคนเขาหนีตรงนั้นไม่ได้เช่นเขาอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ทุกคนดูถูกกันทุกคนว่ากันบูลลี่กันอย่างเงี้ยมันทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราเป็นคนหนึ่งที่ทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกดีได้เป็นคนนั้นเถอะโหเพิ่งรู้เรื่องผลกระทบของการเทคฮอร์โมนของสาวสองเทปนี้สนุกแบบมีความรู้อีกแหละจริงคือตัวฉันเองเนี่ยฉันบอกเลยนะฉันมาทำเซ็กซ์เอ็ดอะไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นเอ็กซ์เพรสหรือเป็นคนเก่งอะไรใดๆตัวฉันเองก็มาเรียนรู้พร้อมกับทุกคนคือส่วนมากเนี่ยรายการของฉันเนี่ยมันคือแบบเป็นเซ็กซ์โพสิทีฟด้วยแหละก็หวังว่ามันจะโอเคนะคะอุ้ยได้อุ่นไดมันเกรนวิอุ่นโอเคจำได้ไหมอะไรบ้างจำได้ได้บ้างจำว่าไปถ่ายบ้านเขาแล้วบ้านเขาสวยมากค่ะยังก็อยู่ในเมืองดิสนีย์เวิร์ดเดินเข้าไปแล้วแบบเออก็ถ่ายบนเตียงเขาขอบคุณที่พูดเรื่องมาเลสติ้งกันนะคะเคยถูกญาติลวนลามตอนเด็กแต่บอกแม่ไปก็ไม่มีใครเชื่อเลยโทษตัวเองมาตลอดแต่พอพี่อุ่นและพี่ชาพูดเรื่องนี้เราเลยเข้าใจค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคือจะบอกเลยนะหลังจากที่เอพิโซดของที่ชากับอุ่นออกไปอ่ะที่ชาไม่คิดว่าชาได้แมสเซจเยอะขนาดนี้มันเป็นความรู้สึกแรกเลยแบบ Yes, I did the right thing. เพราะการที่พูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันโคตรแบบ uncomfortable อะการมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่ได้เป็นอะไรที่ทำมาก่อนหน้านี้และเอพิโซดเนี้ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าแบบมีหลายคนมากที่เจอเรื่องนี้มาหลายครั้งฉันรู้สึกว่ามันรุนแรงของฉันอีกอะแล้วอันนี้ในเคสนี้คือแบบญาติเราญาติอะไรที่แยกที่1คือ1อาย2บอกใครไม่ได้3ต้องเจอกันอะเรามันญาติกันแบบทำได้ยังไงวะแบบ I'm so sorry. ตอนนี้18แล้วค่ะทุกวันนี้ยังคิดอยู่เลยว่าพอช่วยตัวเองเสร็จคิดว่าตัวเองทำเรื่องผิดแต่มันสบายขึ้นหลับง่ายขึ้นมากๆโอเคพอช่วยตัวเองก่อนหลับนี่คือนอนแล้วสบายใจสบายใจเพราะว่ามันเหมือนกับฮอร์โมนแบบสารแห่งความสุขต่างๆมันหลังใช่ไหมแต่กลับไปตรงที่ว่ารู้สึกผิดพี่เจ้าเคยเป็นพอรู้สึกผิดมันเป็นเพราะไมซ์เซ็ตอยู่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราโดนสั่งสอนมาหรือตบโตมาว่าคนที่ช่วยตัวเองแบบไม่ควรทําแล้วการที่เราเอนจอยสิ่งที่เราไม่ควรทําอ่ะมันก็รู้สึกผิดไงคือฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดทําให้รู้สึกผิดน้อยลงก็คือยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลยมันธรรมชาติมากๆจะบอกว่าการช่วยตัวเองเนี่ยเป็นการปลดปล่อยที่ไม่มีสิทธิ์ในการตั้งครรภ์อันนี้เยอะหน่อยนะผมเคยเกือบรู้สึกผิดตลอดชีวิตหนึ่งครั้งตอนผมอายุ17ปีก็คือมอสีน้องสาวผม13เพิ่งมอหนึ่งเป็นประจำเนี่ยที่ผมกับน้องสาวต้องกลับบ้านพร้อมกันตลอดประมาณ4ถึง6โมงเพราะผมเนี่ยจะเตะบอลส่วนน้องสาวเนี่ยนั่งเล่นกับเพื่อนที่ทำการบ้านบ้างมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยตกลงจะมาเล่นกันตอนหนึ่งทุ่มผมก็อยากเล่นด้วยจึงลืมคิดถึงน้องสาวแล้วก็ให้น้องกลับบ้านเองน้องผมเนี่ยเดินออกจากประตูโรงเรียนไปประมาณ 7-8 นาทีเพื่อไปรอแท็กซี่อยู่ๆทำไมไม่รู้ผมอยากออกไปดูว่าน้องกลับบ้านไปหรือยังผมใช้เวลาเดินไป4นาทีเพื่อไปดูภาพที่เห็นคือผู้ใหญ่คนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆน้องผมแบบใกล้ชิดมากนึกว่ารอแท็กซี่เหมือนกันผมเลยเดินเข้าไปหาน้องน้องผมแบบตัวสั่นเหงื่อออกเต็มหน้าตาเหม
หลังจากนั้นนะจนตอนนี้ผมอายุ26ผมไม่เคยให้น้องกลับบ้านเองอีกเลยถ้าไม่จําเป็นแล้วก็เราก็ต้องมีเพื่อนอยู่ข้างๆถึงให้กลับเองผมเลยมองตัวเองว่าน้องอาจจะหายจากการผวาแล้วส่วนคนที่ยังไม่หายคนนั้นคือผมเองโอ้แล้วก็อย่างแรกเลยนะขอบคุณที่แชร์ค่ะแบบใจสลายเลยอะแบบ heart breaking มากเพราะว่าคิดดูอาการกระทําที่มันอยู่ไม่กี่วิมันส่งผลต่อคนคนหนึ่งทั้งชีวิตได้อะใครที่มาดู sex ed ของเราอะแล้วมันเป็นคอมเมนต์ที่เซฟโซนเราฉันรู้สึกดีใจมากเพราะว่าตอนฉันเห็นคอมเมนต์ใช่ปะมันมีแต่ support อะเจอเรื่องแย่แต่แบบมาแชร์ประสบการณ์อะแล้วน้อยมากที่เจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนแล้วดีใจมากที่มันมีอย่างน้อยคนที่มาอ่านแล้วรู้สึกว่าเออฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะเชื่อเหอะคนคอมเมนต์อะคือส่วนเล็กมันมีอีกหลายคนที่แบบมาอ่านแล้วอย่างน้อยน้อยอาจจะรู้สึกแบบว่าฉันก็เคยเจอแต่ไม่แชร์นะแล้วไม่มีวันจะแชร์ยังอายอยู่ยังยังผวาอยู่ยังกลัวอยู่แต่เขาอย่างน้อยเขาได้รู้แล้วว่าไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนที่เจอเหมือนกันแล้วมันอาจจะทําให้คนมาคิดได้อีกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่ไม่ควรปกติเพราะบางครั้งอยู่เห็นคนคนนึงอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเขาเจออะไรมามันมันทำให้เราแบบมี compassionate ซึ่งกันและกันมากขึ้นด้วยนะใช่ว่าเขาถึงแบบบางคนนึงแบบว่าต้องไปส่งฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แล้วมึงจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามารู้เรื่องเขาเราจะแบบว่าเออ make sense ว่ะอยากให้ทุกคอมเมนต์นะคะที่อยู่ในยูทูบของเราเป็นเป็นคอมเมนต์ที่เซฟโซนอยากเป็นโซนที่ไม่อยากให้ใครมาจัดกันคือถ้าเกิดคนนึงแชร์เรื่องราวเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่อย่ามาบูลลี่กันอย่ามาว่ากันเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าพื้นที่อย่างนี้มันน้อยโอเคนะคะสำหรับอีพีนี้ก็จบลงแล้วนะคะเป็นคอมเมนต์ที่เรามาอ่านกันถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรืออะไรเพิ่มเติมนะก็คอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าคอมเมนต์สำคัญมากเพราะเราอ่านเราก็จะมาเอาคําถามพิกพที่น่าสนใจมาตอบเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากเลยที่คอมเมนต์แล้วบอกว่ามันมีความหมายจริงๆนะคะอยากดูคอมเมนต์ของผู้ชายนะคะว่าผู้ชายเห็นคุณค่าของผู้หญิงที่มีเป็นเวอร์จินมากกว่าผู้หญิงไม่เป็นเวอร์จินหรือเปล่าจริงมากน้อยแค่ไหนลองคอมเมนต์ดูนะนี่อยากรู้จริงๆแล้วก็ผู้หญิงนะคะคุณคิดว่าผู้หญิงที่เป็นเวอร์จินหรือยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเนี่ยมีคุณค่ามากน้อยแตกต่างกันยังไงมีความคิดอย่างไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เลยอยากรู้ก็ฝากไลค์คอมเมนต์ subscribe ด้วยนะคะที่ไอคอนทิชชาตรงนี้เลยบายและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆจาก TCG Studio ด้วยนะคะขอบคุณที่เพื่อพูดพวดว่ะหนึ่งสามสามเพศเพลงครีเซ็ตไม่ดีวันนี้ให้มันอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์แรกกูก็คอมเมนต์แรกกูก็ท้อละเพลงสามเอาไงขอบคุณที่พูดเรื่องบอลเลสติ้งกันนะคะเคยถูกย่าลมลามลัวลวนลามเห็นแน่แทนที่มันจะมีมีนิ่งฟูกูก็มาอ่านผิดตะกุกตะกายเฮ้ย